சேர்ந்துடும் சரி இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு சைடும் சேர்ந்துருச்சு எல்லோ அண்ட் ஒயிட் இப்போது ஏதாவது ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ஒன்று ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாற்றி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அடுத்து ஏதாவது ஒரு சைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எது வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் கலரோ இல்லை எது அதிகமாக சேர்ந்துருக்கோ அதை பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கேஸில் ப்ளூவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ளூவில் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது அதாவது இந்த ஒன் பை டூ இருக்குது இப்போ நமக்கு அடுத்த ஒன் பை டூ வேணும் ப்ளூ ஒன் பை டூ மீதி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இது லெஃப்டில் இருக்குது இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸி அடுத்தது நமக்கு இப்போ ஒரு டூ பை டூ வந்துடுச்சு அடுத்து ஒரு ஒன் பை டூ ப்ளூ எங்கேயாவது இருக்கா இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டாப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி எதையும் நம்ம டாப் ரைட்டு கொண்டு போயிடலாம் கொண்டு போயிட்டோம்னா இது ஈஸியாக சேர்த்து இந்த ஒன் பை டூ சாரி டூ பை த்ரீ பிளாக் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த ஒன் பை த்ரீ பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பேட்டர்ன் தான் இதை இங்கே மேலே கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த டூ பை த்ரீ கலைஞ்சிரும் அதனால் இது சேராத ஒரு சைடை இந்த லெஃப்ட்டுக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க இப்போ பண்ணுற எல்லா ஸ்டெப்புமே இது இந்த பொதுவாக இந்த சென்டர் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணுற எல்லா ஸ்டெப்புமே மோஸ்ட்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள் சரி இப்போது இது லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கோம் இது ப்ளூ இல்லாத சைடு எதனாலனா இந்த ப்ளூவை நம்ம மேலே கொண்டு போகணுங்கிறதுனால கொண்டு போகிறோம் அப்படியே டாப் லெஃப்டில் கொண்டு வரோம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே மிடிலில் இருக்குது ஸோ இப்படி வச்சோடனே இந்த ஒன் பை டூ பிளாக்ஸ் சேர்ந்துருச்சு ப்ளூவும் கலையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பண்ணுறப்பவும் பார்த்துக்கோங்க மற்ற எந்த சைடும் கலையாமல் இருக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு சிங்கிள் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாட்டமில் இருக்குது பாட்டமில் இருக்கக்கூடாது நமக்கு தேவை டாப் ரைட்டில் இருக்கணும் அதனால் இதையும் டாப் ரைட்டில் வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இதை இப்படி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தால் இது கலைஞ்சிரும் அதனால் ப்ளூ இல்லாத சைடை ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை இப்படி கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா சேர்ந்துடும் சேர்த்துட்டு இது ஈஸியாக இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இது ஏன்னா இது தான் ஒரே சைடுங்கிறதுனால மற்ற எதுவும் கலையாது ஏன்னா மற்ற எந்த சைடுமே நம்ம இப்போ ஒழுங்காக சேர்க்கல அதனால் ஈஸியாக இங்கே கொண்டு வந்து இந்த ப்ளூவை சேர்த்துட்டோம் அடுத்தது ப்ளூ முடிஞ்சோடனே அடுத்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடாதீங்க இதுக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு இது பர்பிளோ இல்லை ரெட்டோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம இந்த கேஸில் பர்பிள் அதாவது ஆரஞ்ச் இதை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பர்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது சரி அடுத்து நமக்கு இன்னொரு ஒன் பை டூ வேணும் இன்னொரு ஒன் பை டூ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகே இங்கே பர்பிளில் ஏற்கனவே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது அதை கீழே கொண்டு வரும் இப்படி பார்த்திங்கன்னா இது ரைட்டில் இருக்குது ரைட் பாட்டம் அதனால் இப்படி வச்சுக்கிறோம் இதை ரைட் பாட்டம் கொண்டு வரும் கொண்டு வந்தால் பழைய ப்ளூ கலைஞ்சிருக்கும் அதனால் சேர்ந்ததை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடை பழையபடி கொண்டு வரும் ப்ளூ கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு இந்த டூ பை டூ சேர்ந்துருச்சு அடுத்து ஒரு ஒன் பை டூ வரணும் அடுத்து ஒன் பை டூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது இதை இங்கே கொண்டு வரணும் இதை கொண்டு வரணும்னா இது டாப் ரைட்டில் இருக்குது அதனால் இதையும் லெஃப்ட் ரைட்டு சாரி லெஃப்ட் டாப்பு கொண்டு போயிடுங்க அப்போ தான் இது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளூ கலைஞ்சிரும் அதனால் கரெக்டாக மேட்ச் ஆனதை ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறத அப்படியே இங்கே பர்பிள் சைடு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு கரெக்டாக சேர்ந்ததை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ரைட் சைடு பழையபடி கொண்டு வாங்க பர்பிள் டூ பை த்ரீ வந்துடுச்சு ப்ளூவும் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இந்த த்ரீ ஒன் பை த்ரீயே சேர்க்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த சைட்லேயே வச்சு சேர்க்க முடியாது வெளியே இன்னொரு சைடில் சேர்த்துட்டு தான் அதை இங்கே கொண்டு வர முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது மிடில் அண்ட் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை இப்படி மேலே கொண்டு வரும் இங்கே வச்சு பண்ணால் அவங்களுக்கு கரெக்டாக வராது இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு டாப் ரைட்டுக்கு கொண்டு வாங்க திரும்ப பழையபடி கொண்டு வாங்க இந்த ஒன் பை டூ ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த ஒன் பை டூ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இங்கே லெஃப்டில் உங்களுக்கு அந்த சிங்கிள் பீஸ் வரணும் அதனால் 
இந்த சிங்கிள் பீஸை வந்து டாப் லெஃப்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ளூ கலைஞ்சிரும் இந்த லெஃப்டில் கொண்டு வந்துட்டு கரெக்டான இதை ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு இந்த லெஃப்டை பழையபடி கீழே கொண்டு போயிடுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ப்ளூ கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது நமக்கு இந்த ஒன் பை த்ரீ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் பை த்ரீயை வந்து இப்போ இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ ஒழுங்காக சேர்ந்த பக்கமும் இங்கே ஒழுங்காக சேர்ந்த பக்கமும் ஒரே சைடில் ரைட் ரைட் சைடில் வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு பர்பிள் கரெக்டாக சேர்ந்துருச்சு அதை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க பழைய பர்பிளில் திரும்ப அதே ப்ளேஸ் கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்போ பர்பிள் ப்ளூ எல்லோ அண்ட் ஒயிட் நாலு சைடும் சேர்ந்துருச்சு இப்போ மீதி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு சைடு தான் இப்போ தான் நமக்கு சில சின்ன சின்ன சிக்கல் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பழையபடி ஒன் பை டூ பிளாக்ஸ் கொண்டு வரணும் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஆனால் இப்போது நமக்கு இந்த டூ பை டூ டூ பை த்ரீ அப்படியெல்லாம் தனித்தனியாகலாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எத்தனை க்ரீன் இங்கே கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனை க்ரீன் இங்கே கொண்டு வந்தனும் அதே மாதிரி எத்தனை ரெட் இங்கே ரெட் சைடு கொண்டு போகணும் அத்தனை கொண்டு போயிடணும் இப்போது இப்போது இந்த ஒன் பை டூ இந்த க்ரீன் பிளாக்கை வந்து இங்கே கீழே க்ரீன் சைடு கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரப்போ இங்கே இருக்கிற ரெட்டு வந்து மேலே போயிடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போது இந்த லெஃப்ட் பாட்டமில் இது இருக்குது இந்த ஒன் பை டூ அதை இங்கே கொண்டு வரப்போ இங்கே இருக்கிற ரெட்டு ஒன் பை டூ ஏதாச்சும் ஒன்று இங்கே போயிடணும் அதுக்கு இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால ரைட் சைடில் இந்த ரெட்டு ஒன் பை டூ ரெட் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை இப்படி க்ரீன் சைடுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு அதை அப்படியே ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட் அப்படியே பழையபடி இங்கே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக சேர்ந்துருக்கும் அடுத்தது இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் இருக்குது இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் வச்சுட்டு அதை ரைட் சைடில் வச்சிங்கன்னா ரெட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அப்படியே இங்கே கீழே கொண்டு வாங்க இப்போ ரைட் சைடு கொண்டு வந்ததுனால அதை அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட்டை திரும்ப மேலே அனுப்புங்க இப்போ அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் மீதி இருக்கும் சரி இது வந்து ஒரு கேஸ் இப்போது நமக்கு இங்கே இருக்கிற க்ரீன் இங்கே வரணும் இங்கே இருக்கிற ரெட்டு இங்கே போகணும் அதுக்கு அந்த சிங்கிள் பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டாப் சைடில் இருக்கிறத பாட்டம் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிறத டாப் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வச்சுட்டு இது ஒரு சின்ன அல்காரதம் ரொம்ப சின்ன அல்காரதம் தான் இந்த ஸ்டெப் அல்காரதம் இல்லாமலும் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த கேஸ் அதாவது ரைட் பாட்டம் ரைட் டாப் ரைட் பாட்டம் ரைட் டாப் இங்கே வச்சுட்டு இந்த சின்ன ஆள்காரதம் ஆர் ஸ்டார் யூ ஆர் இன்வெர்டட் ஸ்டார் யூ ஆர் ஸ்டார் டூ யூ ஆர் இன்வெர்டட் ஸ்டார் ஆ இன்னொரு சின்ன விஷயம் நான் ஆரம்பத்தில் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ்க்கு நொட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபோர் பை ஃபோரில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் எந்த புது நொட்டேஷன்ஸும் கிடையாது சரி இப்போது இந்த கேஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வச்சுட்டு ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெர்டட் ஸ்டார் யூ ரைட் ஸ்டார் டூ யூ ரைட் இன்வெர்டட் ஸ்டார் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த க்ரீன் அண்ட் ரெட் சைட் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் இது ஒரு கேஸ் இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா இந்த மிடில் சென்டர் மட்டும் மாறி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த ஒரு சென்டர் பீஸ் மட்டும் மிடில் சென்டர் பீஸ் மட்டும் மாறி இருக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா அதை ரெண்டு சென்டர் பீஸுமே இப்படி ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க ரைட் மிடில் இங்கேயும் ரைட் மிடில் இங்கே வச்சுட்டு அதே மாதிரியான இன்னொரு சின்ன ஆள்காரதம் தான் இந்த கேஸ் வந்து ரைட் மிடில் ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெர்டட் ஸ்டார் யூ ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெர்டட் ஸ்டார் யூ ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெர்டட் ஸ்டார் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஆள்காரதம் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இல்லாமலும் பண்ண முடியும் 
நீங்கள் ஆரம்பத்தில் அல்காரத்தோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களாலேயே ஈஸியாக பண்ண முடியும் இல்லாமல் சரி இப்போ ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெட்டட் ஸ்டார் யூ ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெட்டட் ஸ்டார் யூ ரைட் ஸ்டார் யூ ரைட் இன்வெட்டட் ஸ்டார் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சைடும் க்ரீன் ரெட் எல்லோ ப்ளூ ஒயிட் அண்ட் பர்பிள் எல்லாமே கரெக்டாக சேர்ந்துடும் அவ்வளோதாங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணுறது முடிஞ்சது சரி இப்போ அடுத்தது இந்த சைட் பீசஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 